ഇനി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള പദങ്ങൾ തന്നാൽ ആ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസവും ആദ്യ പദവും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി നോക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഒരു സമവാക്യമുണ്ട് അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം സമം പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ബൈ പദസ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഈ സമവാക്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ഒരു ചോദ്യം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഏഴാം പദം അൻപത്തിയേഴും പന്ത്രണ്ടാം പദം നൂറ്റി രണ്ടുമാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഏഴാം പദം അൻപത്തിയേഴും പന്ത്രണ്ടാം പദം നൂറ്റി രണ്ടുമാണ് നമുക്കറിയാം അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് പദങ്ങൾ കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് ആ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക ആ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴാം പദവും പന്ത്രണ്ടാം പദവുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സമവാക്യം ഡി സമം പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ബൈ പദസ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് പദങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി രണ്ടും അൻപത്തിയേഴും അപ്പോൾ നൂറ്റി രണ്ട് മൈനസ് അൻപത്തിയേഴ് അതാണ് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം നൂറ്റി രണ്ട് മൈനസ് അൻപത്തി ഏഴ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഏഴ് അപ്പോൾ നൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ടാം പദം അപ്പോൾ നൂറ്റി രണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ എഴുതുമ്പോൾ പദസ്ഥാനവും നമ്മൾ ആ പന്ത്രണ്ട് തന്നെ ആദ്യം എടുക്കണം അപ്പോൾ നൂറ്റി രണ്ട് മൈനസ് അൻപത്തി ഏഴ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഏഴ് നൂറ്റി രണ്ട് മൈനസ് അൻപത്തി ഏഴ് എത്രയാണ് ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഏഴ് എത്രയാണ് ഉത്തരം അഞ്ച് അപ്പം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് സമം ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒമ്പതാണ് ഇനി ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ആദ്യ പദം കണ്ടെത്താൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏഴാം പദം എത്രയാണെന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏഴാം പദം അൻപത്തി ഏഴാണ് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ ഏഴാം പദത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ചാലാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം പദത്തിലെത്തുക ആറ് പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ചാലാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം പദത്തിലേക്ക് എത്തുക അപ്പോൾ ഏഴാം പദമായ അൻപത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് ആറ് പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നാം പദം കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നാം പദം സമം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് സമം അൻപത്തി ഏഴ് മൈനസ് ആറ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് അൻപത്തി ഏഴ് മൈനസ് ആറ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി നാല് അൻപത്തി ഏഴ് മൈനസ് അൻപത്തി നാല് സമം മൂന്ന് അപ്പോൾ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം മൂന്നും പൊതുവ്യത്യാസം ഒമ്പതുമാണ് അപ്പോൾ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ശ്രേണി മുഴുവനായിട്ട് എഴുതാം ആദ്യ പദം മൂന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക മൂന്ന് അടുത്ത പദമായി വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അതിനടുത്ത പദമായി വരുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതിനടുത്ത പദമായി വരുന്നത് മുപ്പത് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഏഴാം പദം അൻപത്തി ഏഴും പന്ത്രണ്ടാം പദം നൂറ്റി രണ്ടുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ഇതേപോലെയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം മറ്റൊരു ചോദ്യം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാം പദം മുപ്പത്തിരണ്ടും ഒമ്പതാം പദം അൻപത്തിരണ്ടുമാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാം പദം മുപ്പത്തിരണ്ടും ഒൻപതാം പദം അൻപത്തിരണ്ടുമാണ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ആദ്യ പദം എത്രയാണ് ആ ശ്രേണി എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ആ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളും നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ആ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡി സമം പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ബൈ പദസ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അൻപത്തി രണ്ടും മുപ്പത്തി രണ്ടുമാണ് അപ്പോൾ അൻപത്തി രണ്ട് മൈനസ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ബൈ ഒമ്പത് മൈനസ് അഞ്ച് അൻപത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ഇരുപത് ബൈ ഒമ്പത് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം നാല് ഇരുപത് ബൈ നാലിൻ്റെ ഉത്തരം അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ സമാ
അഞ്ചാം പദം അറിയാമെങ്കിൽ എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ചാലാണ് ഒന്നാം പദത്തിലെത്തുക നാല് പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ചാലാണ് ഒന്നാം പദത്തിലേക്ക് എത്തുക അപ്പോൾ അഞ്ചാം പദമായിട്ടുള്ള മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് നാല് പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നാം പദം കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നാം പദം സമം മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത് സമം പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ അഞ്ചാം പദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പദം കണ്ടെത്തണം എന്നില്ല വേറൊരു പദം കൂടി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൽ അറിയാം എക്സ് ഒമ്പത് നമുക്കറിയാം ഒമ്പതാം പദം ഒമ്പതാം പദം എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് അൻപത്തി രണ്ടാണ് ഒമ്പതാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പദത്തിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും എട്ട് പൊതുവ്യത്യാസം കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒമ്പതാം പദമായ അൻപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് അൻപത്തിരണ്ട് മൈനസ് എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് അൻപത്തിരണ്ട് മൈനസ് നാൽപ്പത് സമം പന്ത്രണ്ട് അപ്പോഴും നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഒന്നാം പദമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം പന്ത്രണ്ടും പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ചുമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതുക പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇത്